有点意思，吉尔罗可是等级最高的五阶恶魔，又率领如此多手下，竟然在自己的老巢被打得屁滚尿流。这个东伯雪鹰还真是难得的青年才俊呢。哼，看上他了？说什么呢？不要闹。青年才俊，看我把他秒成渣渣！哼。二品之一，波动空间。天！你的青年才俊被我困上。上吧，我也来玩玩。下子，那又如何？他怎么可能逃得出你的手掌心呢？就像我一样。哼！这真衣能进入身体。想不到的事儿还多着呢。不过是幻象。好、哦，你发现了？我一早意识到你会使用四品幻玉真意中的幻象之术。刚刚烈火毫发未伤，我就有些怀疑。再后来，你虚构静秋求救的传音，企图乱我心神，果然都是幻术。你怎么确定传音是假的呢？即便是危在旦夕，静秋也不会主动让我去救他。好、哦，因为。他不想我也受伤，有点意思啊。就算你认出这是虚界幻象又怎么样？从未有圣级超凡走出我的虚界幻象，除非……敬酒不吃吃罚酒，不过是四品真意，必然有破绽。此人攻击力薄弱，但操纵虚界幻象，变化多端。如果一心恋战，必然耗费精力，不能再与他们缠斗下去了。吉尔罗才是突破口。石河神殿的惩罚十分可怕，他们绝不允许任务失败。既然是这样，先缴出吉尔罗。吉尔罗死了，任务也就失败了。斗气分身与幻象分身可是不同的呀，这么打下去只会损耗你的真身。只要能杀了吉尔罗。损耗真身又怎么样？看来是摆明不想我们完成任务，要鱼死网破了。<笑>别忘了，你是在虚界中，这个世界由我控制。哎<笑><笑>，打打杀杀真累人。不如就将你永远困在里面，慢慢折磨。接连变化幻境，耗费功力，你
也撑不了多久的。不管是虚界还是实界，万物都是串联成线，由现即灭，由灭到底。他想做什么？一点穿透？难道？不可能！人不见了！我看不见吗？废话！虚界是你设置的，这其中万物。应该逃不过你的眼睛。人肯定还在这里，绝对没出去。他为什么？难道他进入了二层虚界？什么意思？意思就是，他进入了虚界中的虚界。此时他应该，应该正看着我们。想到被你误打误撞，自行设了虚界。幸亏有几点真意习得在先，被你这么一逼，竟然摸到些门路。多亏你，放肆！我的真意已经侵入你体内，看你还能撑多久。又抓紧时间了。现在怎么办？看样子，只能让基尔罗先躲进虚界，我们与他斗。停！幻象分身，那么短的时间内，竟然使出了幻象分身！快拦住，给我逃出去了！停！想逃？如果能设置虚界就好了，这样还有希望打过他们。刚才的虚界是几点穿透？与方丈奥妙，哼！既然成功了，可惜我只能参透雏形，这世界还不稳定。已经为你除去了真意的侵袭，很好。烈火和红叶在幻界中才能伤你分毫。夏族超凡东伯雪鹰，现在
，我时空神殿邀你加入。什么？加入我们？你难道是时空神殿背后那位？你先是参破几点穿透真意，短时间内又接触虚界真意雏形，天资极高。不像某些没用的，连个小小的任务都完不成。加入我们，在神殿的栽培下，你将很快成为一品之一，成为下族一等一的高手。我拒绝。哦，是担心时空神殿安排的任务太危险，那我现在就封你为金令神使。金令神使，金令神使地位非凡，远在红叶等人之上，而且执行任务期间如有不测，神殿也会护住你的灵魂，为你重塑身躯，如何？我还是拒绝。东伯雪鹰，只要你肯为神殿效力，我什么条件都可以出。哼，我是不会去的。神殿都是通过打打杀杀获取财富和能力，这样有违我身为超凡的使命。只有家人的陪伴，安安心心练枪，才能真正给予心灵的慰藉。我劝你还是不要太草率，多多考虑。给你三天时间。啊！一天都不用，东波雪鹰，总有一天，我要找你算账。好啊，雪鹰，你又立大功了，剿除恶魔。守护下族是我的本分。剿除恶魔巢穴的确是好事，不过雪鹰恐怕会引起恶魔们的注意。嗨，你、我、鹤山主，还有这么多半神在这儿呢，雪鹰肯定不会有事。小石超凡世界被毁，乌拉、吉尔罗大人皆战死，虚空神殿派出的人也尽数撤回。是谁？难道只有一个人？据说是小族超凡，叫叫东伯雪鹰。东伯雪鹰。火气这么大，你说你已经掌握了虚界真意雏形？嗯，莫非是在红叶的幻域真意中激发了潜能？虚界真意可是二品真意啊，是一切幻术的源头，操纵虚幻，虚境中的一切皆随心意。雪鹰，你果然天赋异禀。就是之后修炼真意，还需要大量原石。哎，下足原石有限。陈公主，我倒是有一个想法。哦，什么想法？黑风神功。黑风老祖曾是下族最厉害的半神，更是触及到下族的隐秘之术，留下了重重的神功守卫，至今无人能成功进入。不用担心，我会找到攻破的方法。黑风神功藏有大量原石，确实对修行有益。雪鹰此去还可避开恶魔，可谓一举两得。啊，如果真要去黑风神宫，我正好有个计划，这也是我让静秋来的原因。此次雪鹰入黑风崖，只有我三人知晓。若……
魔兽一起坠崖的凡人。雪鹰见过前辈。<笑>没想到这么多年过去，当初的一个凡人，竟已经修炼成圣级巅峰超凡了。当年是雷真前辈出手相救，又将修行之道倾囊相授，我才能有今天。嗯，饮水思源，看来你也是个有情有义的人。那么，你今天到黑风崖？是来报恩的。我今天是来闯黑风神宫的。小子，你好大的口气！黑风神宫可不是什么超凡都能闯的。主人命我驻守此地数万年，就无人成功过。试试才知道。前辈，喝醉了。强大的真意，不过也得意。我只是这黑风神功的第一层守护，后面的守卫有你守的。多谢前辈提醒。怎么，将战场上的习性也一并带回来了？这么谨慎啊！看样子近来是辛苦了。哎，对了，静秋，有件事要问你。院长，请说。哦，听陈公主说，雪鹰在闭关修炼，但我去东伯府邸还有雪鹰领地都没找到他。你可知他在何处休息了？哦，啊，当时他说要闭关，不知道为什么。好像并不想向我透露具体地点。哦，这样啊，也许是为护你周全吧。毕竟现在恶魔都视他为眼中钉。哎，也罢。对了，院长，你怎么在这里？哦，我来研究一下先辈们的秘术法门。毕竟攻打恶魔还有很多东西需要学习啊。的确，这几日我也时常过来参习法典。嗯，那静秋就不打扰院长了。好，你也去忙吧。一切都在您的意料之中，池院长他对我施法，他……哎，果然不出我所料。
。现在寻找雪鹰是敌方当务之急，出手越早越好。持久派今日的所作所为已经说明了打扮，看来我先前的猜想是没错的。公主，院长真的是魔神会奸细吗？他是我最为尊敬的院长，为什么要背叛我们，背叛下族？讲求知人知面不知心，在下族的历史上，甚至元老会中，都出现过魔神信徒。没有定力的超凡，很容易被魔神会收服，世事难料啊！院长平日里待我们极好，而且雪鹰一直尊他为大哥。不要想那么多了，讲求，早点知道真相反而是件好事。现在我们按兵不动，等到三日后。他出现在黑风崖，到时候证据确凿。哎、以前没有发现，原来在雷真前辈的居所下面。还有更深的地方，白雾。董伯雪鹰，黑风神宫乃是主人当年潜修之地，主人不想一些不自量力之人闯进来，所以才在外围布置了诸多法阵。这些白雾就是警告，你可想清楚了，真要闯宫。既然来了，哪有临阵退缩的道理？既然如此，万事小心。多谢前辈。透力不一般呐！呵，一个我你挡得住，四个我呢？哼哼，四个。一分为四，防御起来的确更加困难，但你的速度也降低了，依旧不是我的对手。我不信一个圣级超凡能有这样的实力还要再战吗？哎，你进去吧。没想到今天竟然摆了你小子。哎，我叫雾雷，是这黑风神宫外的第二层守卫。之后你将真正进入神宫内部。虽然我认可你的实力，但之后的对手只会更加强大。相对于他们来说，你还是太弱了。等你成为半神以后再来吧，那时候的你，才有希望真正抵达黑风神宫深处。我还是决定试一试。
，在下东伯雪英，多谢前辈赐教。嗯，这是我遇到的最强的升级超凡，希望别折在刀客那儿。三七四，别急着走啊！东伯雪英的事，可有消息了？我还在查，也不知道他还能撑多久。啊、你你怎么能这样？<笑>说，东伯雪英到底在哪儿？雪鹰在黑风神宫，输了。古雷，你不总是跟我吹嘘你厉害吗？今天怎么了？连一个圣级超凡都赢不了？哼，你这蠢龙，不也一样被击败了吗？我和你能一样，我是因为身体太大，行动不便，否则。我一尾巴就能抽飞吗？哎呀，行了行了，别吹牛了，还一尾巴抽飞？你不被他一枪挑飞就不错了。嗯，你说这小子以后会不会成为我们的新主人？那要看他有没有这个本事出来了。啊，没事，你又把我散开干嘛？这个地方竟有如此强的排斥力！哼！哎。竟然被你发现了！不过能赢过那头蠢龙和小毛猴，你这圣级超凡还算有点本事。敢问前辈，尊姓大名？记住了，你爷爷我叫刀客。雪鹰拜见刀客前辈。别拜不拜的，少在我这套近乎。哎，你打扰到爷爷我休息了。很严重，知道吗？就是找打。<笑>那雪鹰就不客气了，前辈冒犯了。哦。<笑><笑>小小的圣级超凡想赢我，痴人说梦！动其威力远超于我。啊啊戏果然没错，黑风老儿阴险狡诈，把这儿搞得这么复杂。不过我带的恶魔够多，东伯雪鹰，我一定让你葬身在这里。
半神巅峰期。知道就好。哎，早点认输，你这张俊脸还能不挂彩？小子，你不是我的对手，回去好好修炼。等你的超凡斗气达到半神巅峰期再来吧。硬碰硬不行，我可以智取。怎么可能？主人的神功法阵重重，且空间封死，竟然消失无踪。哎，你到底在哪里？啊，出来！真没想到这么快就被逼到你这一招了。这虚界虽然还不完善，但是较真之前还是略有进步的。看来你使用了虚界吧？其实早在黑风神殿门前时，我就有预感，神宫内空间封死，我连走路都需要负重前行，使用极点穿透阵意阻碍太大，其他能力亦受到限制。现在看来，只有虚界最合适。哈哈，竟然被你发现了！黑风神功的法阵的确无法阻挡虚界，古往今来掌控虚界的强者被称为最恐怖的杀手，绝非虚言。但是，我不相信你完全掌握了虚界真意，小子，才碰到雏形吧？被发现了，不能熟练的掌握真意，可是会露馅的。你老子，你不行啊！一旦运行法力，动了真气，暴露的会更多。你，别别，再，看，再等多久？到底哪里不对？之前用极点穿透和风之奥妙参透虚界雏形，现在。虚界逐渐清晰了，速度达到一定值，虚界必定能稳定下来。又不见了。长风骑士行色匆忙，是有急事吗？啊，长风学院那边传来消息，有人在边境行省发现恶魔踪迹，我准备回去查问一番。原来如此，那长风骑士，快去吧。虚界之出来，臭小子，给我出来！臭小子，给我玩躲猫猫呢！多少年了，终于来个人陪我玩了，看我找到，我把你打的屁股开花！出来！
多谢刀客前辈指点，雪鹰继续往前了。啊！啊！啊！啊！竟敢从我眼皮子底下溜走！不行不行，臭小子，赶紧给我回来！哎呀，爷爷给你买糖吃，出来陪我玩吧。爷爷让你几招怎么样？雪英，你快出来吧，我叫你爷爷还不行吧？哎呀，空虚寂寞呀！我杀气、啊，前辈。哎、好孙儿，这才乖嘛！奇怪，徐姐这里怎么破了？徐姐内想要容纳多人，还需多加练习。现在加了你爷爷我，当然要开始缝了。那该怎么办？硬扛呗，咱们二打一还会输吗？怎么不学好徐姐这意再来啊？雪莹知错，不过学会了，前辈可就真找不到我了。啊，都什么时候了还抬杠？现在的年轻人也越来越不懂事了。敢问前辈，可有什么制敌的办法？三十六计，走为上计。啊，这么多恶魔还打个毛线？逃吧，赶紧去找黄金人和水老鼠。算你识时务，快把东伯雪鹰交出来，不然就像门口那只龙和猴子，被我们打得半死不活。什么？你再说一遍！竟敢欺负我兄弟！你这丑八怪到底什么来路？如果没猜错的话，他应该是五大恶魔将军中的阴影恶魔。阴影恶魔。这名字起的也太不走心了吧！少废话，滚！不然就是和他们一样的下场。小子，我看他是冲你而来，但谁让你认了我当爷爷呢？今天爷爷替你出面，哼！别太感动啊！欺负我的人，你就别想活着离开雷锋神宫。要有这个本事才行。黑方神宫只有几个废物看守，没有下族援助，东伯血民，我看你怎么办？这么快就复活了？难道是不死之身？原来如此。要尽快向陈公主汇报。陈公主，雪鹰怎么样？有情况吗？我已经入侵黑风神宫。果然是他。雪鹰，你先撑住，我立刻派人去救你。不好，刀客出事了！还有黑龙和乌雷，有恶魔入侵，快去救他们！嗯。啊啊
禀告公主，我等率领众人搜遍了长风学院，均未发现赤秋白踪迹。你们听见了吗？属下该死！我们一路尾随，亲眼看着长风骑士进入学院，一直没出来过，直到公主发布命令才敢动手。可是搜遍大小角落，却怎么也找不到人。难道大草惊蛇了？赤秋白究竟会去哪里？怎么杀不光？还不是因为那家伙，只要他还在，就可以从虚空中取出源源不断的能量，维持他们的生命。这样下去，我们迟早被他们耗死。哎，有种下来单挑！你有本事上来，我就和你单挑。擒贼先擒王，看来还是要想办法将这恶魔彻底击败。如果我刚刚那一击，小子不必自责，你可是救了我一命。在这样的情况下，还能突破虚界真意，是把好手。爷爷，我不会让你折在这儿的。大小子，上面！你，说实话，你可真没有偷袭的天分。右手抬不起来，雪鹰，小心！是时候给你们个痛快了。进。下来，看来是完全不想隐瞒了。愣着干嘛？还不赶紧动手？真是没有想到，你我二人有一天会兵戎相见。很早之前我就跟你说过，有时候事情并不是表面看上去的那样。你受伤了？为什么？为什么和恶魔勾结？傻小子！废话那么多干嘛？这人又来杀我们啊！啊！前辈，你怎么样？这就对了。薄雪云，我要你生不如死。赤秋白，你干什么？要背叛魔神大人吗？雪鹰，带上前辈，快走！长风大哥，快走，快！你。啊我做错的事情已经太多了，如果有机会，我真想和你好好解释。长风大哥，干什么傻小子？现在过去就是送死。
，咱们还不走？再不走，我怕一会儿走不了了。黑风神功，感觉要塌了。你没有察觉吗？刚才还强大的恶魔气息，现在散去了不少。看来已经有人成功击退了入侵者，但是这当中还有一股不同寻常的力量。还有敌人。寂寞，你这怂货，躲在这里倒是舒服。就不知道出来帮我一下，是怕被人砍成金条吗？自己技不如人，倒来怪我。你不知道这内源是重中之重吗？我当然要以保护主人的遗物为主了。下族超凡东伯雪鹰，参见前辈。不必多礼，先让我看看你的伤势。你受到虚空之力的侵蚀，不过现在已无大碍了。感谢前辈救治，是你帮我们击退了恶魔，不是我，是长风大哥。可他已经……哎，真是世事无常啊！面对半神级别的恶魔将军，我根本不是对手。不必妄自菲薄，你们抵御外敌、守护神功，于我们而言都是恩人。今日更是多亏了你的到来，我们几个也终于可以离开这里了。是他，嗯，他就是主人一直等候的那个人。前辈，这是何故？刚才恶魔来袭，本就是因我而来。如今神功受到毁坏，我心里已是相当过意不去了。你虽年纪轻轻，但是能够来到这里。便已经是下族历史上最了不得的超凡了。牙口的黑龙是我主人亲手炼制的炼金生物，而洞府宫殿看门的雾雷，以及刀客和这金魔，都是主人的神界战兵。主人离世之前，曾经说过让我们在此处等候，直到一个真正有资格继承他意志的人出现。东伯雪鹰，你就是我们一直等候的那个人。现在。你已有资格获得主人所留之物了。这是出手。如此多的原石，现在你恐怕是下族超凡中原石最多的人了。既然将这五张令牌留给你，从此以后，我们都将终生侍奉于你，你就是我们新的主人。几万年待在这里，闷都闷死了，这一下终于要出去了。承蒙黑风前辈的馈赠，这里怕是撑不了多久了。我进入这黑风神宫，已花费了不少时间，下族还危机四伏，我要尽早回去。几位若不嫌弃。便与我一同走吧，希望你们能助我一臂之力。全听主人吩咐。恶魔将军死后，恶魔大军都已经退去了。小子，你果然有些本事。嗯，这是。黑龙，咱们可又见面了。你们怎么上来了？难道？嗯。黑龙，参见主人。前辈见外了，不过你暂时可不能跟我走，还得在这里守着。这是为什么？我等这一天等得太久了。
，此次恶魔攻入黑风神宫并非偶然，以防他们再有所行动，只得留前辈在此继续镇守黑风崖。既然是主人的吩咐，黑龙自然遵命。前辈不必太过沮丧，等眼下恶魔入侵的危险解除，我立刻就来接你出去。几万年过去了，十年八年，还不都是弹指而过吗？好吧，好吧。听说了吗？长风骑士竟然是无神会的人。对啊，他平时教导我们的时候，一副正人君子的模样，没想到是个衣冠禽兽、啊。你胡说什么？我就说，叛徒还不许人说了，你哥差点被他害死了。秦石，住手！青石怎么现在脾气这么火爆啊？他现在看上我了，还是他哥我牛？哥哥，都是两兄弟，怎么差别那么大呢？长风骑士的为人到底如何？相信大家心里都清楚。至于他的身份，他在黑风崖下生死未卜，在事情没有查清之前，谁都不能轻易妄下结论。<笑>我就知道长风院长不会是叛徒的。在接到你的消息后，我便派人去追捕他，可怎么也找不到他的踪迹。此事定有蹊跷，我相信长风大哥一定是有苦衷的。他……但无论如何，他已经是下族的叛徒。身为新火宫公主，我竟然没能早做决断，害你身处险境。公主不必自责，都怪我没能做好万全准备，就擅闯黑风神宫。我会尽快派人处理此事。长风骑士身居高位，竟做出如此有违正道之事，星火宫众人实在应该引以为戒。但长风大哥确实是救了我，这件事也应该让大家知道啊。雪鹰，也许对你来说这其中另有隐情，但我作为星火宫公主，不能让大家相信一件不确定的事。更何况。黑风神功一计，就是为了引出真正的叛徒。现在他已经现出真身，我们的目的便已经达到了。雪鹰，恶魔入侵一事还没有解决，不能在此时扰乱军心，要以大局为重。这一次黑风崖，他们既然一击不中，必然还会有新的打算。三七四，直来无恙啊！全军覆灭！隐形老弟，我退不出你呀、啊！我们低估了黑风神功的威力，那里层层结界封锁，设计诡谲。更没想到的是，神宫内还有四个神界战兵守卫。黑风老二的威力果真如此强大，中军无一人逃生，偏偏给你逃出来了。你还敢怀疑我？刚才，要不是你只派了我二人前去，会有今天的惨况。还好我死里逃生，哼！要是魔神怪罪下来，你该当何罪？当初阴影拍着胸脯说，他绝对能拿下东波雪鹰。你在场不也没反对吗？失策，失策！这次三七四死里逃生，回头好生休养吧。下次我是回不去了，我用计让东波雪鹰他们以为我也死了。为何？新火宫已经在调查我了，留在下族没有意义，而且恶魔一旦出现，我的身份也就暴露了。不过现在倒是更方便我行动。
眼下有一事，可比东国雪鹰更为重要，降临仪式。不用你提醒，我也明白。我不喜欢阴影那家伙，但是这个仇必须报。如果贸然行动，怕是会遭到下族围攻。现在就引起大范围的争端，容易打草惊蛇。<笑>大祭司估计是在这里憋久了，已经忘了我们什么实力。就算现在杀去，血洗下族也是绰绰有余。我们为魔神大人寻来这具肉身，就花了千年的时间。对于仪式，最重要的就是时机。难道要为你的义气之争，就这么半途而废了？整日怕这个怕那个，我们堂堂恶魔将军，现在畏畏缩缩像什么样子？怪不得比起你，大魔神更信任三祭司。你。稍安勿躁，大祭司，我们此行也不是为了刁难你，只是收集人类魂魄的事情，是不是该提上日程了？是啊，明明马上就能备齐了，结果搁置了这么久。大魔神降临确实需要千年一遇的时机，毕竟一旦错过，又不知道何时才能攻占下族。与其苦苦等待。不如主动出击。哎，既然各位坚持，那我也不再劝阻了。下族中有我一心腹，可以引出部分超凡，到时候里应外合，能帮我们集齐最后缺失的人类魂魄。师兄，我们还是来晚了一步。师弟别急，以我们的实力，收拾这些恶魔绰绰有余。兄弟们，冲啊！
，恶魔！这里是下族的地盘，由不得你放肆！我劝你尽快投降。嗯，<笑>劝我投降？只是一匹杂碎，你们应付起来就如此吃力。我倒要看看，接下来你们怎么办？和我抢！我要多杀几个，把阴影的份儿也算上。东伯雪鹰欠下的债，就由你们来还吧。这是不好，要赶紧通知新火宫。不知道这样能不能拖住他们。师兄，你师弟，可不要轻举妄动啊！魔神会司徒侯。见过诸位将军，免礼。师兄，连你也要背叛我们了吗？新火宫待你不薄，赤云山师兄弟们也一直视你为大哥，你怎么能做出这种事啊？不薄，要真是待我不薄，东伯雪鹰现在的位置就该是我的，师兄。不要再执迷不悟了，在恶魔眼里，你只是一枚棋子。但他们认可我。好了，闲话就到此为止，是时候活动活动筋骨了。雪鹰啊，你若想要这三种奥妙巧妙融合，哼哼，还需要一个契机。啊！朝风大哥一时。魔神会竟毫无动作，难道是我想错了吗？不，一定是有更大的阴谋。雪鹰，雪鹰，师兄他们。先带你回赤云山。对，师兄，其他的事我们之后再说吧。
应该没有什么大碍了，休养一段时间就可以恢复。老师，濮阳师弟他们真的就这样战死了吗？如果我再早一点赶到。也许司徒师兄就不会重伤，濮阳师兄也不会，不会战死。雪英，你也不必太过自责，世事无常，这毕竟是一场战争。濮阳师兄待我极好，刚到赤云山的时候，他怕我融入不了师兄弟们，总是拉着我喝酒。那个时候我一心修炼，也没怎么答应他。可现在，怕是再也没有机会了。我明明已经将小型超凡世界铲除了，星火宫内的叛徒也也被揪了出来，恶魔为何还会出现？对于恶魔来说，小型超凡世界应该只是他们的据点之一。这次他们一反常态的派出了五大恶魔将军，超凡们几乎是被一招灭杀。看来攻城并不是他们的目的，而剿灭超凡才是。不能再让这群恶魔肆意妄为，我一定会让他们血债血偿。生命，我只是魔神大人的一个仆人，哪里敢杀你？<笑>等魔神大人将你们的世界整个的占领，到时候你就会匍匐在他脚下，请求他的接纳。你做梦！救救我！放了我！怎么样，他低头了吗？回禀大人，他口出狂言，只是一心求死。司徒红，你这糟糕！行了，你出去吧。是。哎呀，濮阳师弟，你这是何必呢？要是他人敢如此忤逆魔神大人，恐怕早就身形俱灭了。我是看在我们的同门之谊，才给你效忠魔神的机会。司徒侯，你这叛徒，你不得好死！呸！师弟，你还真是敬酒不吃吃罚酒。在赤云山的时候，你不是一直和我作对吗？这就是你的下场。还有那个东伯雪鹰，我已经将他的行踪禀报给了严泽将军。看来过不了多久，这个跳梁小丑就要来这里和你作伴。我劝你啊，还是识时务一些，早日归顺魔神大人。星火宫那些普通的半神，根本就不是恶魔将军的对手。你做梦！
何托？不用我说，诸位也应该知道，今日召集大家是为了什么事了。是池修白的事吧？我已经听说了，万万想不到，他竟然会是魔神会的奸细。这么多年，我们竟毫无察觉，此人城府之深，真是难以想象。哼哼，真不知道这长风骑士背后残害过多少我下族超凡。好了，眼下还有更要紧的事情。最近各方战士都吃紧得很，此次和恶魔的大战又是一场硬仗。这一次带领入侵的五个恶魔将军全部现身，恐怕前段时日他们东躲西藏，在暗中已经做足了准备。我倒是想不明白，此前我们早已经在各个行省压制了恶魔的攻势，还派遣了都伯雪鹰几人进攻他们藏匿的小型超凡世界。怎么转眼之间，恶魔就卷土重来了？恶魔藏身的小型超凡世界不计其数，我们也没办法将他们所有的据点全部清扫。现在看来，说不定引诱我们去攻打小型超凡世界，也只是一个缓兵之计。这一次入侵。恶魔的所有攻势，都由五大恶魔将军所统领，其中阴影恶魔已经被除去。只要我们能够想办法将剩下的四人击破，恶魔就算数量再多，也是群龙无首，到时候自然溃败。这话说的简单，做起来可就难喽。那恶魔将军都是半神，实力不在我们几个之下。要万军从中取上将首级，谈何容易？要我说，还是别想那么多，集中力量和他们殊死一战，痛痛快快杀一场，杀到最后，那恶魔将军再想躲也躲不住了。嗯，能斩草除根当然好，但是真的不计一切后果的话，整个龙山帝国都将面临一场浩劫，到时候生灵涂炭。我们这些人尚可以全身而退，那万千黎民可就遭殃喽。朝老说的不错，现在全面开战，我们并无必胜的把握，说不定正落入恶魔的下怀。还是先让静秋、卓一几人散布于帝国各处，留意恶魔新的动向。诸位务必嘱咐各自门下超凡，小心作战，千万不能大意。长老，还有什么嘱咐吗？这一次恶魔突然发起进攻，新火宫也牺牲了一些年轻的超凡，我担心。长老是担心接二连三的大战和牺牲会影响一些超凡的心态吧？不错，毕竟大部分超凡从来没有经历过这样的大战。这一次濮阳波战死，雪鹰他们同门情深，可能一时间很难平复。我怕他们意气用事，反而落入恶魔的圈套。长老放心，我一定会多加留意这是什么结界？我就算离得这么远，在这里也感到一阵心慌意乱。他，他难道是恶魔将军？嗯，是我感觉错了，不对。起来。哼！陈公主，有什么事吗？陈公主，现在恶魔已如此肆虐，为何还要以退为首？您方才在元老会上所说，我实在不能认同。来找您，就是希望能让我再上前线，征讨恶魔。你还是想着。要为濮阳波报仇是吧？不错，同门师兄弟战死沙场
，我实在是。雪英，这段时间恶魔的攻势时而密集，时而松散，看似杂乱无章，但是显然是有计划的。似乎他们在等候一个重要的时机。我有预感，他们暗中筹划的事情已经越来越完善了，可能最近就会有更大的动作。你千万不可轻举妄动，可难道我们就这样任凭恶魔和我们耗下去吗？这不是正中他们的下怀，不主动杀出一条血路，恶魔也不会不战而退的。战，当然要战，但不是凭着一腔怒火莽撞出击。你短短这几年就已经掌握了二品真意，实在是下足的奇才，所以你应该有更大的责任，在恰当的时机给予致命一击。更何况，你先是夺取了魔井，又击杀了基尔罗，现在早就是恶魔将军的眼中钉了。哼，那又如何？正好他们主动过来找我，省得我在四处搜索他们的踪迹。到时候，不管是五阶恶魔还是恶魔将军，敢出现在我东伯雪鹰面前，我都要叫他们有死无生。在东域行省的黑云山上，这里有恶魔的踪迹，好像是，好像是恶魔将军。什么？那你怎么样？我暂时还安全，但是恐怕躲不了多久就会被他发现了。静秋，你记一下具体的地点，然后立刻回来，千万不要久留。如果真的是恶魔将军，那实力绝不是你此前遇到的五阶恶魔可以比拟的。我立刻就过来。我赶到以前，你千万要小心啊！哎，雪英，你不要冲动！我不可能让静秋一个人在那里，刀山火海，我都要去救他。嗯、他到底在做什么？刚才布置的应该是某种结界。是在为下一次的进攻做准备吗？想要在这里埋伏我们？哎呦，好漂亮的小姑娘，真叫人忍不住想吃掉。小姑娘长得漂亮，招式也算漂亮。不过可惜，你在我面前就如蝼蚁一样弱小。<笑>哪来的神级战兵？水火蛟龙杀！你没事吧？我没事。你一个人来的吗？我们赶紧离开这里吧，联系援军。<笑>好英俊的小哥哥，看了真让人喜欢。今天你们都留在这陪我吧。怎么回事？手环失效了，是结界吗？哎呀，三个欺负我一个还不够，还想叫人帮忙？新火宫那些糟老头子，我可不想见。没关系，就在这里解决他。雪英，他可有半神实力。陈公主不是说
！主人，谢英。主人，这恶魔实力非同小可，我们恐怕不是他的对手。我说了。你们今天可得留下来陪我，谁也走不了。别眼看着二人死去，是不是别有一番滋味呢？嗯。你没事吧，雪英？我们怎么办？此地不宜久留，走。啊、一个神界战兵也敢来找死！主人，快走！啊剑枪，主人，主人，快，快走！神剑斩兵的使命，再不走，我们我们都走不了了。金佛，不见，这到底是什么真意？下一次，我一定要你死在我的手上。得到消息，雪鹰在雪石城堡，结果就扑了个空。原来是和你打了起来。哼，为了来救小女友，人家可是奋不顾身，真让人感动啊！不像某些人。话说他们两个人，就这么毫发无伤的从你手中逃了？哼、嗯，意外而已。怎么，这道关心我了？哎呀，你又是心高气傲，难免轻敌。心高气傲？哼，行，我心高气傲，我哪知道那个东伯雪英跟你有仇？不过只是为了消遣一下而已。哼，我这刚吃了败仗，你都不安慰一下，一进门就批评我凶我。方连连获胜，下族超凡一路溃败。<笑>好，很好有惊无险，实在是万幸。恶魔将军的实力不容小觑，万一有个闪失，下族损失惨重啊！况且如今超凡接连遇难。
战况非常吃惊。敢问公主，目前为止，超凡到底牺牲了多少？你看了就知道了。竟有十万之多。之前的战争，从未有过短时间内牺牲过如此多的超凡。目前这只是保守估计，还有许多下落不明、生死未卜的。另有卷轴记录了失踪人数，是这上面的数十倍之多。你去看看吧。失踪的、伤亡的，何时何地，战况如何？基本都尽可能详细的记录下来了。元老会总结出一些作战经验，虽有收获，但恶魔作战十分狡猾，让人琢磨不透啊。最关键的是，他们数量众多，似乎无穷无尽。而我们下族兵力有限，长此以往，迟早有油尽灯枯的时候。所以，你明白为什么我不愿意？让你去攻打赤甲魅魔了吗，公主？同门惨死，的确让人愤懑。但君子报仇，十年不晚。眼下，正是你养精蓄锐的时候。你所习得的真意，将会力挽狂澜，就下足于水火之中，绝不能逞一时之强。必须沉住气。是雪鹰莽撞了。本以为凭着现在的实力，对抗一个恶魔将军不在话下，没想到他虽是半神级别，但在体能应对、作战速度、实力强度等诸多方面，都不是我等能轻易应对的。嗯，有了这次经验，长长记性也好。五大恶魔将军才是战争的关键。擒贼先擒王，一旦拿下五大将军。即便低阶恶魔数量众多，也不足为惧。公主放心，接下来我一定好好修炼真意，争取早日突破，为死去的下族同胞报仇。嗯，好。我为练枪，却都不过几个时辰。这几个月，却如同着了魔般，没日没夜拼命的练。哎，连吃饭都忘了。静秋姐，我去喊哥哥，大家伙都在等他呢。再不吃，饭菜就凉了。哎，算了，还是别打扰你哥修炼了。他既然修炼不停，自然有自己的打算。你先回去吧。让大家先吃，别等了。啊，这怎么行？现在谁叫他都不依。奇妙在于熟知而已，熟则心能忘手，手能忘枪。看来你哥他已经到了随心所欲、以真化境的地步，真厉害！我要是像哥哥一样强就好了。静秋姐，我先回去了，吃完饭我也要去修炼。
来了怎么不告诉我？站多久了？瞧，手凉的。你练的痴迷，我看的也痴了、哦。刚才那虚空球体是什么？似乎很恐怖。我感觉走进去就会没命。星辰真意。这就是星辰真意。我听老师谈起过，此真意擅长防御，威力无穷。说，目前几点是纯粹的进攻真意，虚界算是个障眼法，的确需要提升防御这块。是的，一旦我掌握了星辰真意，自身便仿佛一颗星辰，可将万物浓缩于球内，在身体周围形成极强的引力。一旦敌人进入隐秘区域，身体就会被碾压。但苦修了几个月，一直没有参破。老师曾提起过。星辰真意所动用的，都是基本的奥妙元素。如果……哦，如何？天下奥妙变化万千，但万变不离其宗。风、水、火、大地，是奥妙的四大基本元素。由它们可以衍生出其他奥妙，还有真意。而许多看上去威力无穷、神乎其神的力量，都离不开最基本的点。所谓大道至简。你的意思是，让我从最基本的风水火大地奥妙开始参破？不错，不离于宗，才谓之天人。静秋说的没错。风之奥妙，灵活多变，但也有稳固坚定的一面。大地奥妙，包容万物，但也不易变化。水柔软无邪，但也能固入金汤。火擅长爆发，但也可以徐徐而动。<笑>太好了，雪英，你总是能给我惊喜。雪英知道这次耗费的时间尤为漫长，让公主操心了。哪里的话，能突破就好。只是，我见你的状态似乎与之前大不相同。何以见得？<笑>你突破的可是星辰真意啊！防御逆天，力量逆天，且自带引力领域。以后，你对空间的控制比许多半神都要高明。若达到三重境，便可成就星辰不灭体。可是雪英，你似乎十分平静淡然。也许，是漫长枯燥的修行锻炼了我的意志，并不会因为有意外收获而感到狂喜，也不会因为一时的瓶颈而沮丧。每日踏踏实实的练习，内心安宁。一切，不过水到渠成罢了。嗯，不以物喜，不以己悲。这场战争让你成长了，看来是时候派你去寻找恶魔将军了。是，雪鹰听命。为免打草惊蛇，一定要隐藏好自己的行踪。恶魔将军生性多疑，一旦暴露，肯定会换地点。到时候想要找到他们。怕是希望渺茫，我会谨慎行事。况且，还有虚界真意呢。雪英，这是下族的机密档案，元老会总结的地形图。图中画圈的部分，是五大恶魔将军藏身的大致范围。这是天地之大，具体位置，还要靠你独自探寻。是。路途凶险。虽然你现在三门真意在身，但是恶魔将军一个个都是半神，惊动了其中一个，另外几个必然闻声前往，情况就十分危险，你要小心行事啊！啊！竟然有
如此诱人的果子。怪有蛊惑人心的能力，在这远离夏都城的深山中，竟然有魔神力的存在。莫非这里？竟然隐藏着一个入口。发现了！新鲜的灵魂就是美丽，现在还有魔神力的助攻，让我再修行一段时间，下足注定要完。<笑>他恶魔，再来算账。还是深山老林里好啊。也不知道山脉和寒冰，一个在鸟不拉屎的火山，一个在环境恶劣的地底，怎么样？原来如此。谁？山脉恶魔的据点也已经确定，现在还剩下两个。按地图来看，寒冰恶魔的巢穴应该就在这附近。是寒风。速度不够，幼枝明显比左枝出招慢，到时候或许是个突破口。是你？现在是随意串门的时候吗？哎，怕什么怕？难道你是怕了下毒那帮窝囊废？快说，什么事？哎，我呆得快发霉了。你那儿不是有下足煞好的佳酿吗？你老给我尝尝吧，去去吃去。去，下足废物的东西，你也稀罕？人确实不行，这酒是好酒啊，何必为难自己呢？嗯，哎，嘿嘿嘿，我发誓，这绝对是最后一次。下不为例，哼，这话你都说了八百遍了，哈哈哈谢了老爹
，下足竟有人习得虚界真意，不错。啊、雪鹰，何事啊？恶魔将军已经全部找到了，他们并无察觉。苍天佑我下足，事不宜迟，是时候将他们一网打尽了。嗯，这一次，新仇旧账。陈公主这么紧急的召集我们几个，到底是为了什么事？几乎集结了所有半神，这次的任务可不简单啊！秘密召集各位。是为了这次突袭，有发动半神的突袭，莫非？雪鹰已经找出了所有恶魔将军的藏身之地、啊。那还等什么？赶紧收拾了这群混蛋！那接下来就交给各位了，请务必剿灭所有恶魔将军，以绝后患。神山鹤元，大人，就饶我一命吗？<笑>进犯下族，这回就让你们长长见识。我有余。寒冰恶魔，你逃不掉的
韩冰将军，竟然也被一个下族超凡逼入绝境。是你，少废话，还不快快助我离开这个鬼地方！哼！你想做什么？喜云，别忘了，如果我死在这儿，你也休想落得好下场。<笑>什么下场？我早就说过，你行事鲁莽。实在犯大罪，现在是壮士断腕的时候了。嗯，西云长老，西云，拉尔夫的实力不容小觑，陈公主派我前来支援。啊！听了你的底细，你受死吧！
，多谢长老相助。没事，这是我应该做的。长老，寒冰恶魔已被击杀，我们现在要不要回新火宫待命啊？不急，先等等其他几个战场的消息，再做决定。算是解决了一个恶魔将军，如此，又少了一个心腹之患。嗯，刚才我也收到贺山主的消息。虽然恶魔的抵抗很激烈，但是问题不大。他那边已经将山脉恶魔解决了。司空观主那里也很顺利。这么说，现在就只剩下严泽了。不知道不成主那里怎么样？这严泽将军，恐怕是最能对付的人。既然不成主迟迟没有回应，为防不测，我想，不如前去助他一臂之力。不如我们分头行动。就你和静秋，先去找那严泽将军，我再去清扫一下其他战场，看看有无漏网之鱼。随后，我们再一同和陈公主会合。那西云长老，就先别过了。哼，以你们两人的身手，去协助不成主，我想没有问题。不过那严泽可不是等闲之辈，你们也不要轻敌了。
这一下我真是老脸丢大了，区区一个恶魔，居然这么久都搞不定，反倒要两个晚辈来援助我。不成主，这么说就见外了。这里毕竟是严泽的老巢，您孤身一人深入险境，这份胆魄就叫人佩服。一个个的都来送死，都不是鹰，只怕我把你们都一起收拾了，省得我再劳一把。一。天真意，怎么会？我出去追。雪英，不要冲动，我们一起去。放心吧，我有虚界真意护体，如果遇险，就算打不赢，也能全身而退。嗯，如果有什么发现，我一定第一时间联系你们。那你小心，你孤身前往，千万不可以恋战。我先带静秋去和陈公主会合。这是什么地方？好强大的能量！他为何心火宫一直毫无察觉？果然是结界屏障。难道这里是魔神会的总部？气息，这里面是什么？这里面放的到底是什么？看
看来魔神会不为人知的东西还有很多。此地不宜久留，我还是尽快联系新火宫、啊。这气息是。就是魔神会总部的魔井吗？竟然如此之大，远不是乌云火的魔井可以相比的。这到底是什么仪式？降临仪式就要完成，等到时候，您的肉身苏醒，这个世界的所有人都不是我们的对手。新火宫那些冥顽不灵的老家伙，都会臣服在我们的脚下。降临仪式，肉身苏醒，难道说他们一直以来所做的，就是靠着入侵战争的幌子，屠杀凡人，搜集灵魂？这么说来。刚才我所看到的青铜棺材，里面装着的，就是那个大魔神用以肉身降临的躯体吗？<笑>这么多年，我忍辱负重，也终于到了收获的时候了。到时候，我就是一人之下，万人之上。齐云长老，他竟然是魔神会祭司。这魔神会总部到底还有多少秘密？我必须尽快探查，禀告陈公主。这就叫你出去，司徒红。司徒红，你不要白费力气了，我是不会向你摇尾乞怜。新火宫，竟然是你！新火宫中果然有叛徒。<笑>师弟，你怎么还不明白呀、啊？啊！<笑>我根本不需要你投降。什么背叛不背叛？看着你一遍又一遍的哀嚎挣扎的样子。可比什么都有趣的，司徒恒，你竟然丧心病狂到如此的程度！呸！司徒恒，我猜现在新火宫已经快杀到你们眼前了吧？恐怕马上你就要没有葬身之地了。你怎么知道？难道有人给你通风报信？罗大人从半个时辰前就忽然少了，我才是出去备战了吧？本来我只是怀疑，现在看你的神情，看来是被我说中了。马上雪莹他们就会来救我出去。司徒红，你现在跪下来向我求饶，我念在同门之意。让你死得痛快点！恐怖雪鹰，好啊！他要是敢来，我到时候就让你看看，我是怎么让他跪在我面前的！低声下气的求我饶他一命！你做梦！不行，我要忍住。好不容易
以跟踪严泽来到这里。不要失去我，你等我。什么？竟然是齐云！千算万算，没想到会是他。我是会卧底，竟潜伏的如此之深。雪莹，你还看到了什么？他现在来到了一个装有棺材的密室。棺材？对。齐云现在好像在施展什么法阵。棺材被打开了，里面好像躺着个人。躺着个人？啊、难道是？不好，雪影，快阻止青铜棺开启，不然下族将永劫不复。是。啊啊、雪鹰，哼，没想到被你追到了这里。你用的是虚界真液，藏得够深、啊。西云，你的身份现在下午都知道了，今天就是你的死期。死期？你单枪匹马入我魔神会总部，难道还想活着出去？看谁先死！他们一个个有眼不识泰山，我如此优秀，竟无人欣赏。今天我就要和你们比一比，看看谁才是最强的就是你的最强，<笑>怕了？跪下求我，我或许可以饶你一命。不行，得尽快阻止棺材打开。东波雪鹰，还是跟着师兄混吧。哼<笑>，你也配做我师兄？加入了魔神会，下族便再也没有你的容身之所。呸<笑>！老子才不稀罕。你们下族何曾正眼看过我？根本没人在乎我！你心术不正，坏得了谁？少啰嗦！
好诡异的斗气。辛苦二位前辈了，好长时间没见过这么多恶魔了。哎呀，终于可以好好玩玩了。哟，你说这魔神会的人一个个都走红色系风格啊？红红火火过大年嘛，这么喜庆？哎，大家嘛，图的就是个热热闹闹。雪英，你赶紧去，这儿交给我们。有劳前辈。想破我的结界，绝无可能。几点穿透真意？你居然会两门二品真意？怎么，哈？不好，好抢棍！该死，看不清了。降临了，我等作为您的子民，将誓死效忠，终生感激您的神圣赐予，愿为您献出一切。看你们做的好事，竟然逼得我要降临这人间。感谢大魔神救命之恩，愿则愿为您付出一切，乃至生命。别说这些有的没的。太让我失望了！伟大的魔神，家族究竟是如何神不知鬼不觉发现我们的？实在匪夷所思。耽误了您的计划，言则罪该万死。我愿付出生命的代价，以平息您的愤怒。生命的代价。现在总部已经暴露，一个叫东伯雪鹰的超凡，通过虚界潜入了密室，正在阻挡我的降临。是他，严泽，我暂时留你一命。感谢大魔神，我已经布下结界，限制住了东伯雪鹰的真意。你二人速速去取青铜棺。在下族那帮人赶到之前带走。感谢大魔神不杀之恩，我等一定誓死效忠，完成任务。三祭司，伟大的魔神，我有什么可以为您效劳的？事成之后，将我的魔井一并带走。属下一定不辱使命。姑苏大魔神。青铜棺开启仪式终止，但是我被困在了里面。你一切小心，我尽快带人来救你。嗯，好。奇怪，明明就在这个方向。
糟糕，竟我引出了密室。席云，也好，既然他不在密室，那么青藤关的仪式便无法进行。现在我立即除掉席云，免留后患。样子打得挺过瘾啊，不过有的人就没那么幸运吗？前辈，还敢不敢再打了？啊，东伯雪英，你不是要报仇吗？来啊！你敢？乖乖投降，我还能饶了这废物。<笑>雪英，你也不是那么仁义嘛，看着同伴快死了，还见死不救啊！哎呀呀，到底还是自己的命值钱。算了，既然你不同意，我只能，我要你亲眼看着他死去，而自己却无可奈何。<笑>屠洪，把命来吧！前辈，是雪英疏忽了，雪英，对不起你。臭小子，我可是神界战兵，才没那么容易死呢。让前辈受惊了。对了，雾雷前辈呢？你放心。猴子上窜下跳，活力四射，而且一旦化为白雾，一万个恶魔也奈何不了他。倒是你要小心呐、啊。嗯。嗯。呀、嗯！前辈，雪鹰这就去为你报仇。秋。